Dans cet exercice, on va copier les poses d'un pied sur un autre. Alors, on voit que la jambe droite, elle est fixe. Je vais sélectionner le contrôleur ici, gauche. Je vais dans, ici, le top sheet. Je sélectionne ici, je édite, copie. Je sélectionne l'autre contrôleur, je sélectionne là, édite, paste. J'ai bien à l'instant 1. Alors je sélectionne le petit contrôleur ici, qui permet de sélectionner de quelques paramètres, full troll, etc., etc. Je sélectionne, édite, copie, paste. Là, j'appuie sur play. On voit qu'il fonctionne en même temps. Je vais effectuer une alternance. Donc je sélectionne ici et je vais poser avec le bouton milieu à l'instant 13. Même chose pour l'autre contrôleur. À l'instant 13. Voilà. J'appuie sur play. Ah, on voit qu'il y a un petit problème. Je vais à l'instant 1 et puis la 25. Et je regarde, j'ai pas la même pose. Donc, je pense que je ne suis pas en mode Infinity. Donc, oui, je suis en mode constant. Donc, je vais faire Curve Print Infinity Cycle. Et là, la 1 et la 25 sont identiques. J'appuie sur Play. Voilà, on a quelque chose de beaucoup plus juste. Alors, une petite parenthèse, ici... Dans un cycle de marche, il n'est pas rare d'utiliser le Translate X pour faire euh, pour la jambe, par exemple, gauche, ici. Si j'avais fait ça, en copiant euh, les poses ici, sur celle-ci, j'aurais eu ce pied de ce côté-là de la grille. Donc là, il aurait fallu une inversion de mon Translate X. C'est ce qu'on va voir avec le, le genou ici. Donc on peut voir que le genou utilise le paramètre translate x. Donc on va voir comment ça se comporte quand, euh, quand c'est utilisé. Donc je vais dans le top sheet, edit copy, edit paste. Voilà. Je vérifie. Ah voilà, je suis en mode constant. Donc je vais faire curve. Infinity Cycle, car post Infinity Cycle. Et on voit que mes Translate X fonctionnent en même temps. Donc je vais tout d'abord essayer que celui-là parte à l'opposé. Donc je sélectionne mon Translate X, la courbe, et là je vais écrire étoile égal ah j'ai plus mon égal donc c'est un peu embêtant étoile égale moins 1 hop et on voit que je viens d'inverser la courbe le contrôleur part dans l'autre sens il part dans l'autre sens mais il faut que je le décale dans le temps donc, je sélectionne là et je vais le positionner à l'instant 13. À l'instant 13. Logiquement, maintenant, voilà. On a quelque chose qui est, qui est bon. Donc, retenez, pour inverser une courbe, c'est étoile égale moins 1. Je vais faire avancer mon personnage. Jusque 100. Tiens. Euh... Voilà.
Alors que ça fonctionne, hein, sans problème. 